ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രൂ വാക്വം ഗ്യാസ് ഓർ സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നിയന്ത്രിത പ്രവാഹത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ശാഖയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ജെ എ ഫ്ലെമിങ് വാക്വം ഡയോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് അതേ തുടർന്ന് ലീ ഡേ ഫോറസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വാക്വം ട്രയോഡുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വാക്വം ട്രയോഡുകളുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് അതിനെ തുടർന്ന് ടെട്രോഡുകളും പെൻറോഡുകളും അതായത് നാല് ലീഡും അഞ്ച് ലീഡുകളും ഒക്കെയുള്ള വാക്വം ട്യൂബുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി വേൾഡ് വാർ ടു വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രധാനമായും വാക്വം ട്യൂബ് ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു വിവിധ വർഷങ്ങളിലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്വം ട്യൂബുകളുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുക വാക്വം ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രീ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ബെൽ റബ് ലബോറട്ടറീസിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടിയാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി വാക്വം ട്യൂബുകൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു വാക്വം ട്യൂബുകളുടെ പ്രധാന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു ഒന്ന് അവയുടെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് പവർ കൺസംഷൻ വളരെ കൂടുതലായി രണ്ടാമത് വാക്വം ട്യൂബുകളുടെ ഫിലമെൻറ്റുകൾ അടിക്കടി കത്തിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് വാക്വം ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളിലെ വാക്വം ട്യൂബുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു സെമി കണ്ടക്ടർ ഉപകരണങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളുടെ വലിപ്പവും അവയുടെ പവർ കൺസംഷനും വളരെ കുറയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫീലിയർ റേറ്റ് ട്യൂബ് ഡിവൈസസിനേക്കാൾ വാക്വം ട്യൂബുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവുമായി ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ജർമേനിയം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരുന്നു ജർമേനിയം മെറ്റീരിയലിന് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും സിലിക്കൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് കാരണം സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് എല്ലാ സെമി കണ്ടക്ടർ ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ ജാക്ക് കിൽബി ഒരു ചെറിയ സെമി കണ്ടക്ടർ വേഫറിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെയും ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കാവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകൾ വീണ്ടും ചെറുതാവുകയും അവയുടെ പവർ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഐ സി ടെക്നോളജിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മൈക്രോ പ്രോസസറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്
ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുകളാണ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അരത്തമറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്നീ പ്രധാന സർക്യൂട്ടുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന ചിപ്പിലാണ് നിലവിലെ ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുകളായ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ ഇൻഡൽ പ്രോസസ്സറുകളിൽ കോടിക്കണക്കിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിനായി നമ്മൾ ഈ മേഖലകളെ ഏഴായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അഥവാ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ആദ്യകാല ഡയൽ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഫോണിൽ തുടങ്ങി ഫാക്സ് മെഷീനിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് പേജറുകളിലൂടെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്ന പേജറുകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതാണല്ലോ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകൾ ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോടുകൂടിയാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗം ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചത് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഭൂമിയുടെ ഏതൊരു മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള ആൾക്ക് ഭൂമിയുടെ വളരെ ദൂരെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഏത് സമയത്തും എത്ര ദൂരത്തിലും നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ പഴയ ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ടെലിവിഷനിൽ തുടങ്ങി എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി ടി വികൾ കടന്ന് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ടി വികളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വികളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ടെലിവിഷൻ്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലുള്ള വാർത്തകളും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങളും നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ടെലിവിഷൻ്റെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അത്ര വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതും പഴയ കാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതുമായ ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ സിസ്റ്റമാണ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം പി ത്രീ പ്ലെയർ സി ഡി പ്ലെയർ വി സി ഡി പ്ലെയർ വാക്മാൻ വീഡിയോ പ്ലെയറുകളായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റംസ് പൊതു സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലും മത രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം അത് മൈക്ക് ആംപ്ലിഫയർ സ്പീക്കറിൽ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ കോൺഫറൻസ് ഹാളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞ കോമ്പാക്റ്റ് മൈക്ക് സ്പീക്കറുകളിൽ വരെ എത്തി നൽകുന്നു ഇനി പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് വാർ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു റെഡാർ റേഡിയോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നുള്ളതാണ് റഡാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ റഡാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് ശത്രു വിമാനങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവയുടെ അക്യുറേറ്റ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത റഡാറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസൃതമായി അതിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്ത് ശത്രു വിമാനങ്ങളുടെ 
യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം നിർണയിച്ച് ആ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗണ്ണിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ശത്രുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ഭേദിക്കുവാൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നു മിലിറ്ററി രംഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ മിലിറ്ററി രംഗത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോഡഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ശത്രുക്കൾക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താലും ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോടുകൂടി മിസൈൽ രംഗത്തും വാർപ്ലൈനുകളുടെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെയും നിർമ്മാണ രംഗത്തും വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മിസൈലുകൾ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വളരെ ഉയരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടല്ല മിസൈലുകൾ ഇന്ന് സമുദ്രോപരിതലത്തിലൂടെയും റഡാറുകളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ സമുദ്രോപരിതലത്തിലൂടെയും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിവുകളുള്ള അത്രയും സെൻസറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിസൈലുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ആ രാജ്യം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തുമാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കുക അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മേഖലയാണ് ഗവേഷണ രംഗങ്ങളിലും വ്യവസായ രംഗങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ അളക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടുമീറ്റർ സിഗ്നലുകളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കാതോഡറി ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നലുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രം അനലൈസർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ടർ പരീക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലുകളെ സൈൻ വേവ് സ്ക്വയർ വേവ് ട്രയാങ്കുലാർ വേവ് എന്നിവ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ രംഗത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒരു സ്പെക്ട്രം അനലൈസറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു മൾട്ടിമീറ്ററാണ് വോൾട്ടേജ് കരണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററാണ് ഇത് കാതോഡറി ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഇത് മറ്റൊരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ രംഗത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വലിയ വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറികളാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസിലും ഖനികളിലൊക്കെ വളരെ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ഓപ്പണേഴ്സ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പവർ സിസ്റ്റം സേഫ്റ്റി ഡിവൈസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മേഖലകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉപയോഗത്തോടുകൂടി റെയിൽവേയിലെയും എയർവേയ്സിലെയും ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷന് വളരെ ലളിതവും സുഖകരവുമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക മേഖലയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി വാഹന രംഗത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിവേഴ്സ് സെൻസർ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ എയർ ബാഗ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇവയെല്ലാം വാഹന മേഖലയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രാവിലെ നേരം വിളക്കുന്നത് മുതൽ രാത്രിയിൽ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് വരെ നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പുകൾ ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ 
മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സി ഡി ഡി വി ഡി പ്ലെയറുകൾ നോട്ട് പാഡുകൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ക്യാമറ പ്രൊജക്ടറുകൾ ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റം വൈഫൈ മോഡം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനവധി ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ആരോഗ്യ രംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ആരോഗ്യ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുകയില്ല കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും വിറ്റഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു ഉപകരണമാണ് തെർമൽ സ്കാനർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത് ഡിജിറ്റൽ പ്രഷർ മോണിറ്റർ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് സി ടി സ്കാനിങ് ബ്ലഡിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലഡ് അനലൈസർ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇ സി ജി മെഷീൻ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഇ എം ജി മെഷീൻ എല്ലുകളുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റേ മെഷീൻ ഹൃദയസ്തംഭനവും മറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീഫിബ്രിലേറ്റീസ് ഇ സി ജി മെഷീൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് എന്നിവ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി ശരീരത്തെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ കീറി മുറിക്കുന്നതിന് പകരം കീഹോൾ സർജറി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവും രക്തത്തിൻ്റെ നഷ്ടവും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സാധ്യതകളും അനന്തമാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ചരിത്രവും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളുമാണ് ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു